మరొకసారి దేవుడు తల మహాకృప చెత్త రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరము పదకొండవ నెల పన్నెండవ తారీఖు వరకు ప్రభు మనల్ని కాపాడినందుకు రెండు చేతుల పైకి దేవుని స్తోత్రం చెబుతాం ఏమిటి నా అంశం అంటే ఎర్లీగా ఆరాధనకు వస్తున్నాం మనం భక్తితో జీవిస్తున్న మనం విశ్వాస జీవితంలో ఏమాత్రం అరమరికలు లేకుండా తేడాపాడాలు లేకుండా జీవిస్తున్న మనము ప్రతి ఉపవాస దీక్షకి హాజరవుతున్న మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో నిందారహితంగా జీవిస్తున్న మనము దశమ భాగంలో దేవునికి ఇస్తూ దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ముందుకు సాగిపోతున్న మనము అనుకుంటుగా కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి భయంకరమైన శోధనలు వస్తాయి ఇక కోలుకోలేమో అని అనుకుంటాం మన భక్తి జీవితంలో మనం ఇక ముందుకు సాగలేమో అని అనుకుంటాం చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఎందుకు నా జీవితంలో ఈ శ్రమ వచ్చింది నేను ఎక్కడైనా తప్పిపోయానా ఎందుకు నాకు ఈ భయంకరమైన పరీక్ష వచ్చింది ఇక నేను బ్రతుకుతానా నేను కోరుకుంటానా అనే ప్రశ్న విశ్వాసులైన మనకి చాలాసార్లు ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంటాయి నాలుగు వారాల క్రితం నాకు కూడా అలాగే అదే ప్రశ్న ఎరైజ్ అయింది అబ్బా ఎంత హఠాసంగా నా కుమారుడు కోడలు నా బిడ్డలు నా తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు సంఘ సెక్రటరీ గారు పెద్దలు అందరు విశ్వాసులు అందరూ ఘనంగా సెవెంటీ ఎయిత్ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేశారు కానీ దాన్ని నెక్స్ట్ డే నుండే నేను సిక్ అయిపోయారు ఇక నేను కోలుకోగలనా ఈ భయంకరమైన శ్రమలో నుండి గుంటలో నుండి బయటికి లేవగలనా అనుకుంటూ నిరీక్షణ కోల్పోయి ఇక చాలయ్యా నీ కృప చాలయ్యా థ్యాంక్ యూ ఐ హ్యావ్ సెలబ్రేటెడ్ సెవెంటీ ఎయిత్ బర్త్డే లాట్ ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ మీ అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అదే టైంలో సంఘంలో సీనియర్ సిటిజన్ దానిగారి విశ్వాసి నాకు సోదరు లాంటి వారు అక్కగారు లాంటి వారు ఆమె సడన్గా ఫోన్ చేశారు వీరపణీ చందం గారు ఫస్ట్ గారు ఎలా ఉన్నారు మీరు అమ్మా చాలా శ్రమలో ఉన్నాను బాధలో ఉన్నాను ఏం పర్వాలేదు దేవుడు మీకు విడుదలిస్తాడు మీకు ఒక ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకా వాడుకుంటాడు ఏం వాడుకోటం అమ్మా పడుకోలేకపోతున్నాను కూర్చోలేకపోతున్నాను నిలబడలేకపోతున్నాను చాలా భయంకరమైన శ్రమలో ఉన్నానమ్మా దేవుని ఉమ్మర పెడుతున్నాను చాలయ్యా చాలు అలా అనకండి ఫాస్ట్ గారు దేవుడు మీకు ఆయుష్ ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి అందరూ దేవుడు మీకు బలమనిస్తాడు దేవుడు మీకు శక్తినిస్తాడు ఎన్నిసార్లు మీరు పడిపోయి లేచారు ఎన్నిసార్లు అయిపోయింది ఈ జీవితం అనుకున్న టైంలో మళ్ళా తిరిగి ఆయన మీ దీపమును వెలిగించాడు మీరు ఉండాలి పిరికి వాటిలాగా మాట్లాడద్దు అని ఆయన ఆవిడ ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు దేవుని స్తోత్రం వెన్ వీఆర్ ఇన్ ట్రబుల్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ డిప్రెషన్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ గ్రేట్ సఫరింగ్ గాడ్ విల్ స్పీక్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ విల్ స్పీక్ విత్ ద బిలీవర్స్ గాడ్ విల్ స్పీక్ త్రూ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ హిజ్ వాయిస్ అది నా అనుభవం ఈరోజు అదే చెప్తున్నాను మీకు ప్రవక్తల్లో పెద్ద ప్రవక్త యష్యా తర్వాత ఇర్మియా ఆ ఇర్మియా విలాపు వాక్యములు మూడో అధ్యాయము యాభై ఐదు వచ్చి నుండి యాభై ఎనిమిది వచ్చిన వరకు ఈ రీతిగా ప్రేర్ చేస్తున్నాడు యహోవా యహోవా అగాధమైన బందీ గృహంలో నుండి అగాధమైన బందీ గృహంలో ఉండి నేను నీ నామమును బట్టి మొరలిడగా నేను నీ నామమును బట్టి మొరలిడగా నీవు నా శబ్దము ఆలకించి తివి నీవు నా శబ్దము ఆలకించి తివి సహాయము కొరకు నేను మొర పెట్టగా సహాయము కొరకు నేను మొర పెట్టగా చెవిని మూసు కొనుకుము చెవిని మూసు కొనుకయ్యా నేను నీకు మొరలిడిన దినమున నేను నీకు మొరలిడు దినమున నీవు నా యొద్దకు వచ్చి తివి అందరు గట్టిగా చప్పాడు కొట్టండి భక్తుడైన ఇర్మియ అగాధ కుపములో ఉన్నాడు అగాధమైన బందీ గృహములో ఉన్నాడు అతడు దేవునికి మొర్ర పెట్టినప్పుడు నీవు నా శబ్దమును ఆలకించి తివి యాభై ఏడో వచ్చిన నీవు నా యొద్దకు వచ్చి తివి అగాధమైన కోపంలో ఉన్నానయ్యా అని నేను ప్రార్థన చేయగానే నీవు నా శబ్దమును విని నా యొద్దకు వచ్చి భయపడకము అని నీవు భయపడకము ఫియర్ నాట్ సమ్ టైమ్స్ people may not have 
గుడ్ స్లీప్ అయింది అయిపోయింది నా పనిగా అనుకుంటారు హిజ్కే అది వీళ్ళు చెక్క పెట్టుకోవాలన్నట్టుగా బీరువ తాళాలు తీస్తారు బ్యాగులు తీస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఏమన్నాయో చూస్తారు బ్యాంక్ బుక్స్ తెస్తారు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎల్ఐసి బాండ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ తీసి ముందు పెట్టుకుని అయిపోయింది 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 అని అనుకుంటారు ఇర్మి అలా చేయలేదు ఇర్మి అగాధమైన కుప్పంలో ఉండి హీ క్రైడ్ అంటు గోహాడ్ అగాధమైన గుంటలో ఉండి ఆకాశం తొట్టు కళ్ళు పైకెత్తి దేవుని సొల్లు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆ బద్దీ గృహంలో ఉండి అతను విడిపించడానికి పరలోకంలో నుండి భూలోకంలోనికి ఆ అగాధ కోపంలోనికి ఆ శ్రమలోనికి భక్తుల దగ్గరికి వచ్చాడు మన దేవుడు మన శబ్దమును విని మన దేవుడు మన శ్రమను చూచి మన దేవుడు మన కన్నీటిని చూచి ఆయన మన యొద్దకు దిగి వచ్చే దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అమ్మలేకపోవచ్చు నానలేకపోవచ్చు కట్టుకున్న భర్త లేకపోవచ్చు లేకపోతే మన సంరక్షకుడు లేకపోవచ్చు మన కన్నబిడ్డల మన దగ్గర లేకపోవచ్చు కానీ మన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించే దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అదేలుయా భక్తుడైన ఇర్మి అంటున్నాడు దేవా నేను అగాధ కుప్పంలో నుండి నేను నీ కుమారు పెడుతున్నానయ్యా నీవు నా శబ్దమును విని నా యొద్దకు దిగి వచ్చావు ఎందుకు అగాధ కుప్పంలో పడిపోయాడు చాలామంది నీతి మంత్రులు ఇదే అనుకుంటారు నేను రెగ్యులర్గా దేవుని దర్శనం భావిస్తున్నాను రెగ్యులర్గా ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా భర్తకి నేను నమ్మకంగా ఉంటున్నాను నా భార్యకు నేను నమ్మకంగా ఉంటున్నాను నా యజమానుడికి నేను నమ్మకంగా ఉంటున్నాను డ్యూటీలో ఏ మాత్రం కూడా తప్పు చేయట్లేదు వై షుడ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ట్రబుల్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎందుకు నా జీవితంలో దేవుడు ఈ శ్రమను ఎలా చేశాడు అని బాధపడుతూ ఉంటారే కానీ ప్రభుకి ప్రార్థన చేయడు భక్తుడైన యోగు కూడా అన్నాడు నేను పుట్టినరోజు లేకపోవును గాక అంటాడు శ్రమ ఎక్కువ అయినప్పుడు మానవ దేహంలో ఉన్నాం కనుక అలా జరుగుతుంది దాని గల కారణం ఏమిటయ్యా అని మనం చూస్తే ఇర్మియా హీ వాజ్ అ గ్రేట్ ప్రొఫెట్ ఇస్రాయేల్ జనాంగానికి యశ్యా తర్వాత ఇర్మియా ప్రవక్త ప్రవక్త దేవుని యొక్క వాక్కులు చెప్పేవాడే తన ఉద్దేశం చెప్పేవాడు కాదు ప్రవక్త దేవుని యొక్క చిత్తముల గురించి ప్రజలకు తెలియజేసేవాడు ఇర్మియా ఈ గోతులో పడడానికి గల కారణం అతడే చెడుతనము చేయలేదు అతడే పాపము చేయలేదు అతడు ఎవరికి అన్యాయము చేయలేదు అతడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించలేదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వివరించి చెప్పాడు ఇర్మియా కాలంలో సిద్కి అనే రాజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఇస్రాయిల్ జనాంగానికి ఆయన కాలంలో బబులోని రాజు దండెత్తి వచ్చాడు ఆ సమయంలో ప్రవక్త ఏం చెప్తాడో తెలుసుకుందామని అతని దగ్గరికి రాజుగారు పంపిన పెద్దలు వాళ్ళంతా వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మీరు నిశ్చయముగా బబులోన్లోనికి చర్లోనికి పోతారు రాజు అయిన స్థితికి ఆయన బంధిస్తారు రాజుగారి యొక్క పిల్లల్ని ఆయన ఎదుటే హతమారుస్తారు ఆయన సంఖ్యలు లేసి ఆయన కళ్ళు కూడా ఓడబీకేస్తారు అని చెప్తే రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మనుషుడు మన గురించి మంచిగా చెప్పేవాడు కాడు ఎప్పుడు కూడా మన కీడు కొరేవాడే అని చెప్పినందువల్ల మరి అతను ఏం చేద్దామంటే గోతులో పడేయండి అన్నాడు అంతకుముందు రాజుగారి కొడుకు ఒకడు మనకి అని ఆ రోజుల్లో ట్యాప్స్ లేవు పెద్ద మంచిళ్ళ బాగుంటే దిగుడు బాగు దాంట్లో పడి చచ్చిపోయాడు ఇక ఆ రోజుల్లో ఆ దేశంలో మరణ శిక్ష విధిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పడేయటమే అలాగా ఆ ఎముకలు గుట్లో పడిపోయినాయి దాంట్లో నీళ్ళు లేవు ఎముకలు మాత్రం ఉన్నాయి అందులో పడ్డవాడు మళ్ళీ బయటికి రావడం చాలా కష్టం ఎముకల్లోకి దిగిపోతూ ఉంటాడు ఆ ఎముకలు తగులుకుంటాయి చాలా కష్టం ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఏడో అధ్యాయము మొదటి పది వచ్చినాలు ఓపెన్ ఎవరు బైబిల్ ప్లీజ్ నియమించిన ఏషియా కుమారుడ 
పుణ్యకు ప్రతిగా రాజ్యము చేయిచుండెను అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశ సెలవిచ్చిన మాటలను లక్ష్య పెట్టలేదు లక్ష్య పెట్టలేదు రాజైన సిద్కియాలంలో వెంటనే సిద్కియా చేసిన పని ఏంటంటే శమల్య కుమారుడైన యహూకలును పాస్ట్ గారైన మహేషేయును జపన్యాను ప్రవక్త దగ్గర పంపించారు దయచేసి మా దేవుడైన యహోవాకు ప్రార్థన చేయమని అప్పటికి వారు ఇర్మియాను చెరసాలలో ఉంచి ఉండలేదు అతడు ప్రజల మధ్య సంచరిస్తున్నాడు నోట్ దిస్ పాయింట్ అతడు చెరసాలలో వేయబడలేదు నీతిని ప్రకటించినందుకు చెరసాలలో వేస్తారు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రకటించినందుకు గోతులు రాస్తారు లోకం అలాంటిది యథార్థవాది లోక విరోధి ఇక్కడ మనకు కనిపించేది ఏంటంటే విశ్వాసులైన మనకి దైవ సేవకుడైన నాకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఇరుకు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఐ మస్ట్ సెండ్ మై వైఫ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎల్డర్స్ టు ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ రాజుగారు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు బబులోరు రాజైన నెప్పుకెదురు తన సైన్యముతో యూదారాజైన సిద్కియా మీదకి వస్తున్నప్పుడు యూదారాజైన సిద్కియా యాజకుని కుమారుణ్ణి అలాగే సంఘ పెద్దలను ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ఎదుగు పంపించి దయచేసి ఏమన్నారండి దయచేసి అన్నాడా ఓ పాస్ గారు మేము దశ మాంగిస్తున్నాం కానీ ప్రార్థన చేయి అన్నాడు ఏమన్నాడు పాస్టర్ యూ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మై సార్ మీ జీవితంలో శ్రమలు వచ్చినప్పుడు కష్టములు వచ్చినప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు యూ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ హీమ్ దైవజనుడికి శ్రమ వచ్చిందని తెలియజేయపోతే అది మన తప్పు దేవుడు మన మీద ఎందా మోపుతాడు తెలియజేసిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేయకపోతే అది ఆయన తప్పు అవునా కదా ఎవ్రీ డే ఐ హీన్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ డే అండ్ నైట్ ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాను అదే నాకు బలం మీ కొరకు నేను నా కొరకు మీరు ఎ ప్రేర్లెస్ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ద పవర్లెస్ క్రిస్టియన్ మిడ్ నైట్ కూడా నేను నా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోను ఏ దేవుని సేవకుడైతే ప్రార్థనా పరుడై ఉంటాడు ఏ దేవుని సేవకుడైతే దేవునితో సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉంటాయో వారికి దేవుడు ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు ఎర్లగడ్డ సాల్మాన్ గారు ఉన్నారా ఈ బాబు సూదనమ్మ గారి స్టూడెంట్ టెన్త్ అయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఓణీలు ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళ తండ్రితో పాటుగా వంట పనికి వెళ్ళాడు చూచి ఆమె ఎంకరేజ్ చేసి ధైర్యం చెప్పింది ఆయన ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు ఈరోజు నీ స్థితిలో ఉండడానికి గల కారణం అది ఈయనకి వివాహం ఆగాని భార్యతో చెప్తున్నాడంట మనకి ఆడపిల్ల పుడితే సూజన్ అని పేరు పెట్టుకుందాం మగపిల్లోడు పుడితే సూజన్ జాష్ అని పేరు పెట్టుకుందామని నిర్మల ఓకే అంది ఆ పిల్లకి సూజన్ అని పేరు పెట్టాం ఈ రోజుని హోలీ క్రాస్లో ఆమె ఎస్పీఎల్ అందరు చెప్పడం కొట్టండి నేను పేరెంట్స్ అక్కడ ఫంక్షన్ జరిగితే నన్ను కూడా పిలిచారు నన్ను రిసీవ్ చేసుకుని వారి సతీమణి ఆ పాప నన్ను సాధారణంగా వాళ్ళ కరెస్పాండెంట్ కూడా పరిచయం చేశారు బాబు నీ జీవితంలో ఏం మేలు జరిగింది ఆపద వచ్చినప్పుడు అర్ధరాత్రి వెళ్ళి నాకు ఫోన్ చేశావు ఎందుకు ఫోన్ చేశావు ఏం జరిగింది గ్లోరిఫై టు గాడ్ దేవునామని స్తోత్రాలు మీ అందరికీ ఉందని అండి గత వారం కాకుండా పై వారం నేను సాక్షి చెప్పాను మరి మా బాబు పేరు పాలరాజు అండి తను డెంగ్యూ ఫీవర్తో వారం రోజుల పాటు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడండి బాబు మెడిసిన్ వాడుతున్నాం కానీ మళ్ళీ సాయంత్రానికి జ్వరం వచ్చేస్తూ ఉండేది ఇక అనుకోకుండా ఆ రోజు శనివారం అనమాట ఉదయం పూట తెల్లవారుజాం లేచిపోయినాక నేను బాబు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఎంత ఇబ్బంది అంటే బాగా ఫీవర్తో పడుకుని అలాగే ఉన్నాడండి ఇక అది రమారమి రెండున్నర మూడు ఆ టైం అనమాట అప్పుడు వెంటనే దైవజన చేద్దాం అయ్యగారి కంటే తను ఏముందంటే మరి పడుకుని ఉంటారేమో ఆ టైంలో మనం డిస్టర్బ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని అంటే లేదు తలం పోసం చేద్దామని మేము మొక్కడి మీద ప్రార్థనలో ఉన్నామండి ప్రార్థన చేస్తాను ఉన్నాము ఫోన్ చేయగానే అయ్యగారు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశారండి వెంటనే ఏంటి నాన్న సల్మాన్ అనగానే ఇది ఇది పరిస్థితి అండి ఇలా జ్వరంతో బాధపడుతున్నాడు బాబు అనగానే వెంటనే అయ్యగారు ఐదు నిమిషాలు పై చిలుకు ప్రార్థన చేశారు ఫోన్లోనే ఆ తర్వాత ముఖం ప్రకాశమానంగా ఉండి తను బాబు ఇక జ్వరం నుంచి కోరుకున్నాడంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు దేవుని కృపణ బట్టి మళ్ళీ నా చిన్న సాక్షి కూడా ఏంటంటే నేను ఇక్కడికి ఒక స్టూడెంట్గా వచ్చానండి ఇక్కడికి ఇంటర్మీడియట్లో అప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ మందిరంలో నా జీవితం కట్టబడింది 
నా వివాహం కానీ అంతా కూడా మరి దైవజన చేతుల మీద జరిగింది మరి నేను ఎంఏ చేయటం ఎంఫిల్ పిహెచ్డి నెట్ వాల్ ఇవ్వటం కూడా దేవుని చిత్తానికి మహిమ అనమాట ప్రైజ్ అలవాడు అందరు చెప్పలు కొట్టండి అర్ధరాత్రి వేళ రెండున్నరకి దైవజనుడికి ఫోన్ చేస్తే ఆ బిడ్డ యొక్క కండిషన్ ఎలా ఉంది ఆందోళనతో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు మొక్కాళ్ళ మీద పడి ఈ సమయంలో ఈ బిడ్డను బ్రతికించడానికి దేవుడే ఒక్కడే మార్గం దైవజనుడికి మనం ఫోను చేయాలి అక్కడికి ఆయన భార్య పెద్ద ఆయన ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఉంటే ఉండను ఆయనకు అలాంటి ఫీలింగ్ ఏమి ఉండదు ఫోన్ బోగింది రెండు వేల మంది విశ్వాసులు ఎవరో ఇబ్బందిలో ఉన్నారు లేకపోతే నా సంస్థలో డెబ్బై ఐదు మంది సేవకులు ఉన్నారు వారు ఏదో ప్రాబ్లంలో ఉన్నారని ఆ నిద్ర కళ్ళ మీదే ఫోన్ ఆన్ చేసి హలో అన్నప్పుడు అయా అయా మాకు మాడు ఫాల్ అయా డోంట్ వరీ నేను లేచి కూర్చుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రేయర్ చేశాను ఏసు నామంలో ఆ ఫీవర్ని గద్దించాను ఏం పర్వాలేదు నాన్న వెలుగు కనబడుతుంది గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ హీల్ హీమ్ అని చెప్పేసి అన్నాను దేవుడు వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో బిడ్డకు స్వస్తిచ్చాడు అందరు చప్పులు కూడా దేవుని స్తోత్రపరచండి ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిబిటింగ్ మై టాలెంట్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ మై డియర్ సిస్టర్ మై డియర్ బ్రదర్ నా ప్రియమైన సంఘమా దేవుడు నీకు మంచి దైవజనుణ్ణి ఇచ్చాడు ఆ దైవజనుణ్ణి యూటిలైజ్ చేసుకో ఆ దైవజనుడు వ్యాపారం చేసేవాడు కాదు ఇది అన్నది చాలామంది వ్యాపారం చేస్తున్నారు దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు తలంతులు దేవుడు వాళ్ళని దీవించుగాక రండి నా హ్యాండ్ కట్ చీపును మీరు కొనండి ఇది ప్రార్థన చేసే అని అభిషేకించాను ఇది వంద రూపాయలు పెట్టుకోనండి అంటాడు ముందే రెండు వేలు హ్యాండ్ కట్ చీపులు తయారు చేసుకొస్తాడు వాడు ఖర్చు వచ్చేస్తుంది కొంతమంది నూనె బుడ్లు కొనుక్కోండి భోజనం కొరకు ఆ ఏషావ్ అనేవాడు ఒక పూట కూట్టు కోసం జ్యేష్టత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు అమ్ముకున్నాడు తర్వాత ఏడ్చాడు కానీ వాడికి దొరకలే వాడు భ్రష్టుడు నమ్మకంగా దేవుని సద్దుకు రా నమ్మకంగా దేవుని సేవ కొరకు అయ్యి నమ్మకంగా నీ రాబడి అంతటిలో దేవుని దశ భాగం అయ్యి దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ పిల్లల పిల్లల్ని ఆశ్రయిస్తున్నాడు ఆమె చెప్పండి ఆమె ఎందుకు ఈ అగాధమైన గోతులో పడిపోయాడు అంటే ఆ దైవజనుడు ఉన్నమాట చెప్పాడు ప్రార్థన చేయమన్నారా బాయ్ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ నిశ్చయముగా మీరు పట్టబడతారు వెంటనే ఇరిమేక రెండు ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు చదువుకుందాం యహో వాయులాగు సెలవిస్తున్నాడు ఈ పట్టణంలో నిలిచి ఉన్నవారు ఖడ్గమ చేతనైనను క్షామము చేతనైనను తెగులు చేతనైనను కల్దీరు ఎందుకు బయలు వెళ్ళే వారే బతుకుదురు తమ ప్రాణములను అంతేగాని పట్టణంలో ఉంటే మీరు చచ్చిపోతారు రబ్బాయి అన్నాడు దైవజనుడు మీరు బ్రతకరు అన్నందుకు అక్కడ ఉన్న సంఘ పెద్దలు ఏం చేశారు ఈ అందరికా కొందరికా మతాలు కుమారుడైన శపత్యాయును ఏమనగా నోట్ దిస్ పాయింట్ మీ దైవజనుడు పెద్ద అయ్య గారు కానీ చిన్న అయ్య గారు కానీ సేవకురాలు కానీ మీ క్షేమము కోరేవాళ్లే కానీ మీకు నష్టమును కోరేవాళ్ళు కాదు కానీ సంఘ పెద్దలు అంటున్నారు ఈయన మనకి ఎప్పుడు నష్టమును కోరేవాడే ఈయన మన ప్రజలకు ఎప్పుడు కీడు కోరేవాడే అని సిద్కియా రాజుతో చెప్పినందుకు అతను మరణ శిక్ష విధించు ఈ పట్టణము నిలిచిన యోధుల చేతులు ప్రజలందరి చేతులను బలహీనము చేయించున్నాడు చిత్తగించి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రకటన చేసినందుకు ప్రవచించినందుకు ప్రతిఫలం ఏంటండి మరణ శిక్ష ఆ మూర్ఖుడైన రాజు ఏం చేశాడు ఇరిమే గ్రంథము ముప్పై ఎనిమిది ఐదు అందుకు రాజు అయిన సిద్కియా అతడు మీ వశ్యమును ఉన్నాడు రాజు మీకు అడ్డము రాజాలడు అనగా వారు ఇరిమియాను పట్టుకొని కారాగార గృహంలో ఉన్న రాజకుమారుడు 
మల్కియా గోత్రానికి దింపిరి అందులోనికి ఇర్మియాను త్రాళ్లతో దింపినప్పుడు ఆ గోతులో నీళ్లు లేవు బురద మాత్రమే ఉండను ఇర్మియా చాలు అండి ఇది సబ్జెక్ట్ మనం ఇలా పాక్యములు ఐదు అధ్యాయము పేరు వచ్చు అగాధమైన గోతులో నుండి నేను మొరపెట్టగా ఆయన నా యొద్దకు దిగి వచ్చి భయపడద్దు బ్రతుకు అన్నాడు ఏమేన్ 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 చూసారండి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించినందుకు దైవజనుడు ఏం చేశారండి మరణశిక్ష విధించారు ఆ సంఘ పెద్దలు ఆ రాజుగారు ఆయన తీసుకెళ్ళి మల్కియా గోతులు అంటే ఆ రాజుగారు కుమారుడు కూడా ఉండేవాడు వాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆ గోతులు ఆ నీళ్లు వాడొద్దని చెప్పేసి ఆ దేశంలో మరణశిక్ష విధించిన ప్రతి ఒక్కరికి దాంట్లో పడేస్తున్నారు ఖలేబరాల యొక్క కొంపు శల్యాలు అతడు దిగబడిపోయాడు అయితే దేవుడు దిగి వచ్చాడు రాజుగారి యొక్క గృహంలో ఒక షండుడు ఉన్నాడు అనగా షండుడు అనగా నపుంసకుడు వాడు రాజుగారి ఆలనాపాలన చూస్తాడు వాడు రాజుగారు దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమన్నాడు ఏడవచ్చును రాజు బెన్యామీన్ ద్వారం కూర్చునిండగా రాజు ఇంటిలోని కుషీడగు ఏ బెద్మెల్ల కండు షండుడు విని ఎబెత్మెలకు అనే షండుడు పూర్వకాలంలో రాణిల దగ్గర వీళ్ళు కాపలో ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎబెత్మెలకు అనగా సహాయకుడని అర్థం నువ్వు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నిందల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అవమానంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు మంచి చేసినప్పటికీ గోత్రలో పడినందుకు దేవుడు సహాయకుడై నీ దగ్గరకు వచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం ఆ రాజుగారితో చెప్తున్నాడు అయ్యా వారు ఇర్మియాను గోతులో వేసిన సంగతి విని రాజు నగర్లో నుండి బయలు వెళ్ళి రాజుతో ఇలాగ మనవి చేశాను రాజా నా ఏళ్ళవాడా ఆ గోతులో వేయబడిన ఇర్మియాను ప్రవక్త ఈ మనుషులు చేసినది ఆ వత్తును అన్యాయము అతడున్న చోటున అతడు ఆకలి చేత చచ్చును పట్టణంలోనే నేను ఇంకా రొట్టెలేమియు అభిద్మలకు మంచి కోరేవాడే అభిద్మలకు రాజు యొక్క శ్రేయస్సు కోరేవాడే అభిద్మలకు రాజుకు సహాయకుడు తన యొక్క అష్టువర్ట్ పనివాడు చెప్పిన మాట విని పదే వచ్చాడు రాజు నీవు ఇక్కడ నుండి ముప్పది మనుషులను వెంట పెట్టుకొని పోయి ఏ పెద్దలకు ఆ మనుషులను వెంట పెట్టుకొని రాజనగర్లో ఖజానా క్రింది గదిలోనికి వచ్చి పోయి పాత వైచిరిగి చిరాకులైన ఈ బట్టలను త్రాళ్ళ కింద అవును చాలు నేరస్తుడు కనుక నేరం చేసిన వాడు జైల్లో ఉండాలి నేరం చేశాడు ఈయన ఇస్రాయల్ని మీరు నాశనం అయిపోతారని చెప్పాడు రాజు వచ్చి మిమ్మల్ని తప్పనిసరిగా దింపు కట్టిన ఎదురు బానిసలకు తీసిపోతాడని అతను నేరస్తుడే కనుక కారాగారులు ఉండనే ఉండాలి బిడ్లారా ఆపదలో ఉన్నావా గోతులో పడిపోయావా శ్రమలో ఉన్నావా ఎందుకు నా జీవితం ఇలా ఉంది నా ప్రార్థనాహీనత ఏమైనా ఉందా నా భక్తిహీనత ఏమైనా ఉందా నా అవిధేయత ఏమైనా ఉందా దేవుడికి నమ్మకంగానే జీవిస్తారని అనుకుంటున్నావేమో కానీ భయపడుకు ఇర్మియావలే అగాధ కోపంలో నుండి దేవునికి మొరపెట్టు దేవుడు దిగి వస్తాడు దేవుడు దిగి వస్తాడు గాడ్ విల్ కమ్ డౌన్ టు రిస్క్ యూ పతాళ గ్రామంలో పడిపోయిన మనల్ని వెలిగించడానికి రక్షించడానికి ఆయన వెలుగుగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు ఇది ఆ గోతులో పడిపోయినప్పుడు బురదలో పడిపోయినప్పుడు దేవుడు ఆయన్ని విమోచించాడు దేవుని స్తోత్రం దేవుడిని నిన్ను ఆశీర్వదించాలంటే నువ్వు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయి నేను నీవు తగ్గించుకో పాపి పశ్చాత్త పడితే పరలోకం ఉన్న దూతలందరూ కూడా సంతోషిస్తారు రక్షణ పొందు మారు మనసు పొందు కృపలోంచి జారిపోయావా సణుక్కుంటున్నావా దేవుని ఎక్కువ వాక్యం వినడానికి గుణుక్కుంటున్నావా 
కొంచెం టైం ఆలస్యమైందే అని చెప్పేసి అని మూరుగుతున్నావా వద్దు ప్రభుని స్థుతించవు శ్రమలో దేవుని వైపు చూడు మనుషుల వైపు చూడకు ఇబ్బందుల్లో ఇరుకుల్లో ఉన్నప్పుడు దైవ సేవకులకు తెలియచేయి మొక్కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేయి దేవుడు మీ కట్టి కృపను అనుగ్రహించును గాక మొక్కరించిన ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రభు ఆ ఇరిమి ఆ ప్రార్థన ఆలకించింది దేవుడా ఒకసారి నా ప్రార్థన ఆలకించవా ఇరిమి ఆ దైవ సేవకుడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పినందుకు కొందరి యొక్క సలహా మేరకు రాజధాని స్థితికి అతన్ని మల్కియ గోతిలో పడేశాడు మరణ శిక్ష విధించాడు కానీ ఎబెద్మలే కానీ షండుడు వచ్చాడు నిందల అవమానాల తొందరల శోధనల ఎందుకు బ్రతుకుని ఓరుకుంటున్నావా వద్దు 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 నువ్వు గోతిలో ఉండటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు నువ్వు బంధించబడటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు గోతిలో త్రోయబడిన నాతి చేబడిన అన్నలే ద్వేషించిన కన్న కలలు ఫలించిన అన్నలే ద్వేషించిన కన్న కలలు ఫలించిన నిదర్శనము యోసేబో ఆదర్శ సేవకు అనుకో నిదర్శనము యోసేబో దేవుణ్ణి కొరకు నిలువము దేవుని వైపు చూడుము జీవించునది నేను కా జీవించునది క్రీస్తేశని సింహాల పోనుల్ల వేసిన సంచరింపగా చూచిన సింహాల పోనుల్ల వేసిన సంహరింపగా చూచిన అగ్నికాహుతి చేసిన ఆత్మలను అడగాచిన యుధాయువకుల గెలుపు ఆదర్శ సేవకు మలుపు జీవించునది నేను కాదని జీవించునది క్రీస్తీ దేవుని కొరకు నిలువము దేవుని కొరకు జీవించుము జీవించునది నేను కాదని జీవించునది క్రీస్తీ దిల్లో దౌర్భాగ్యులు మమ్మల్ని ప్రేమించి పడిపోయిన గొత్తులో ఉండి మమ్మల్ని లేవనెత్తాం నీ కృపణ బట్టి మాకు ఇచ్చిన రక్షణ కొరకు వందనాలు ఎన్నో సార్లు విశ్వాసులుగా మేము శ్రమల్లో కష్టాల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు ఆయన మాతోటి వాళ్ళు చాలామంది సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు కానీ మమ్మల్ని బ్రతికించావు తీసు స్తోత్రం అయ్యా కేవలం నీ కృపే ఇంతవరకు మేము బ్రతికున్నామంటే మా నీతి కాదు మా గొప్పతనం కాదు ఆయన నీ కృపే నీ కృపే నీ కృపే నాయన ఇర్మియా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మీ వాక్యం చెప్పినందుకు కొందరి మాటలు చెత్త స్థితికి అతన్ని మల్కియా గోతిలో పడవేయించాడు కానీ ఎబెద్ మిలకని సహాయకుడు ద్వారా రాజుగారితో చెప్పి ప్రభు చింపిరైపోయిన గుడ్డల ద్వారా ఆ తాళ ద్వారా రక్షించావు కొన్నిసార్లు మాకు సహాయము పెద్దగా ఎక్కడి నుంచో రాకపోవచ్చును కానీ చిన్న వ్యక్తుల ద్వారానే సహాయం చేసే దేవుడు నాయన ఎబెద్ మిలక్ అనేవాడు అతడు షండుడు అంజుల ద్వారా మీరు సహాయం చేసే దేవుడు శ్రమంలో సైతము మేము నేను స్థుతించడం సహాయం చేయి ఒకటి తప్పిదులో పడితే ఆయన దావిత్ అరవై తొమ్మిదో కీర్తన అంటాడు దేవా నిలువకని అని అగాధమైన ఊపిలో నేను చిక్కుకొని ఉన్నాను నన్ను దయతో లేవనెత్తయా అని అంటాడు వెంటనే నువ్వు అతను ప్రార్థనాలకిచ్చి ఆ ఊపిలో నుండి గాఢాంధకారుల నుండి తప్పించావు బండ మీద నిలబెట్టావు అయ్యా మమ్మల్ని ఆశ్రయం చేసే దేవుడు కాదు మమ్మల్ని హతమార్చే దేవుడు కాదు మాకు వచ్చే శ్రమలు నీ మహిమార్థమైన ఆయన మాకు వచ్చే పరీక్షలు నీ మహిమార్థమై ఒకవేళ మనసే వాళ్ళే మాలో అవిధేయతలుంటే మమ్మల్ని మేము సెటరేట్ చేసుకుంటాం సహాయం చేయండి విత్తమైన వాక్యాన్ని దీవించండి మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నన్ను కూడా బలపరచండి నిశ్చితమైతే నీ రాకడాల్సిమైతే మరలా ఇలాంటి సందేశాలు 
మీ సంఘానికి అనేకమైన వినిపించడం సహాయం చేయండి యేసు ప్రభు దివ్య నామంలో స్తుతించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి